ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த்ரீ ரோசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கப் ரவை இருந்துச்சுன்னா போதும் சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ வாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு கப் ரவைக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எந்த பாத்திரத்தில் ரவை எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கீ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே ரவையை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ரவையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஆட் பண்ணணும் இல்லைன்னா கட்டி போட்டுரும் ரவையை இது மாதிரி கட்டிப்படாமல் கலந்துக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா கலர் வர மாதிரி இது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூளை ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ காய் செய்வதை வச்சு உருளைக்கிழங்கு வந்து துருவி சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டோம் இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு கொஞ்சோண்டு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து உப்பு போட்டு நாங்கள் வேக வைக்கலாம் அதனால் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம செய்யலாம் கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து இது மாதிரி பூரி கட்டையில் லைட்டாக தேய்ச்சி விடுங்க ரொம்ப கனமாக இல்லாமல் இது மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி கத்தியை யூஸ் பண்ணி இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி சின்னதாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி பெருசாகவும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம்தான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது மாதிரி கட் பண்ணிட்டு ஓரத்தில் நல்லா லெவல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து ஓரத்தில் இது மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க லெவலாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் இப்போ சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போடுங்க நல்லா பொரியட்டும் ஏற்கனவே ரவை வந்து வெந்துருச்சு அதனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணும்போது மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சோண்டு பச்சரிசி மாவு அதில் சேர்த்துக்கோங்க பபுள்ஸ்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் நல்லா பபுள்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இப்போ கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பபுள்ஸும் ஓரளவு அடங்கியிருக்கு இப்போ வெந்துருச்சு நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் அவ் அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு கப் ரவையும் உருளைக்கிழங்கும் இருந்துச்சுன்னா போதுங்க சூப்பராக நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லைனா சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் எப்பப்போ வீடியோ போடுறோமோ அப்போ அப்போ அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பாய் ஃப்ரெ